ഹായ് കോൾ മോംസ് ആൻഡ് ഡാഡ്സ് വെൽക്കം ടു ഹോമ കോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലേ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വന്നാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷന് ഹോം റെമഡീസ് ഉണ്ടോ ഇനി കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഡയറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഒരു ആറ് മാസത്തിന് മുമ്പ് മോഷൻ പ്രോബ്ലംസ് കാണാറുണ്ട് അതായത് ചിലപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് മോഷൻ പോകും ചിലപ്പോൾ മോഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും അതായത് ഒരു രണ്ട് ദിവസമോ അഞ്ച് ദിവസമോ ഏഴ് ദിവസമോ ഒക്കെ കൂടുമ്പോഴേക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക് മോഷൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും ഇത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണെന്ന് എന്നാൽ ഇത് ശരിക്കും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണോ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ലോങ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് അതായത് ഒരുപാട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് മോഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റൂള് മൂന്നാമത് ബ്ലാക്ക് ഓർ ബ്ലഡി സ്റ്റൂൾ അതായത് ബ്ലാക്ക് കളറിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലോ ബ്ലഡോട് കൂടിയ സ്റ്റൂള് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റൂള് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയിൻ അവർ കരയുക ഭയങ്കര വിമ്മിഷ്ടം കാണിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനെ ഓരോ ഏജ് വൈസ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും അതായത് ആറ് മാസത്തിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ആറ് മാസത്തിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും ആറ് മാസത്തിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് ഡ്രസ് മിൽക്ക് മാത്രം കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളാണോ അത് ഫോമിൽ മാത്രം കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ചില കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ബ്രസ് മിൽക്ക് മാത്രം കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാകും ചില കുട്ടികൾ ബ്രസ് മിൽക്ക് ഫോമിലെ കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഫോമിലെ ഫീഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബ്രസ് മിൽക്ക് മാത്രം കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരാം പിന്നെ നോർമലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബ്രസ് മിൽക്ക് മാത്രം കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഫൈവ് ടു സെവൻ ഡേയ്സ് മോഷൻ പാസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അവർ കോൺസ്റ്റിപ്പേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അവരുടെ സ്റ്റൂൾ ഹാർഡായിരിക്കുക അവർക്ക് മോശം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് കരച്ചിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ബേബീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പാച്ചുവിന് അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഏഴ് ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ മോശൻ പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു മരുന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഇത് തികച്ചും നോർമൽ ആണ് സ്റ്റൂൾ സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒട്ടും പേടിക്കാനില്ല പിന്നെ സ്റ്റൂൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കരയുക ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുക പിന്നെ ബ്ലഡ് പോവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പേടിക്കാനുള്ള കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തന്നെ സെറ്റിലായി പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഇപ്പോഴായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുക അത്രയും കാലം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ അതായത് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം മോശം പാസ് ചെയ്തിരുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബ്രസ് ഫീഡിങ് ബേബീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് തികച്ചും നോർമൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബ്രസ് ഫീഡിങ് ഫോമിലെ കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫോമുല നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് മാറ്റി നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കോൺസ്റ്റിപ്പേറ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ബ്രാൻഡ് മാറ്റി നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ ഫോമുലയുടെ ബ്രാൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ശരിയാകും പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ ഫോമുല മിക്സ് ചെയ്യണം എന്ന് ഇട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോമുല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുള്ളൂ കുറച്ച് കലങ്ങാതിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തരി പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും കുട്ടികൾക്ക് അത് ശരിയായിട്ട് ദഹിക്കില്ല അപ്പം ചിലപ്പോൾ അതിന് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എക്സസൈസസ് എക്സസൈസിൽ സൈക്ലിംഗ് എക്സസൈസ് അതുപോലെ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മോഷൻ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും അതായത് അവരുടെ ബൗൾ മൂവ്മെൻസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള എക്സസൈസ് ആണത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ഈ എക്സസൈസും നമ്മളുടെ ഈ മസാജും കൊണ്ടിട്ട് ഇത് ശരിയായി വരുന്നതാണ് ഇനി ആറ് മാസം താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഹോം റെമഡീസ് ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ആച്ചുണി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതുപോലെ ഏഴ് ദിവസം മോശം പാസ് ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അവന് ഒരു ഹോം റെമഡിയും ചെയ്തില്ലായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മാസത്തിൽ താഴെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കാവുള്ളൂ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഹോം റെമഡീസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആറ് മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഹോം റെമഡി ചെയ്യരുത് എനിക്കും അറിയാമായിരുന്നു വീട്ടിൽ നമ്മളുടെ മുന്തിരി വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറയും ആൾക്കാർ പിന്നെ അല്ലാതെ കുറേ ഹോം റെമഡീസ് പറയാം അതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഡോക്ടർ അടുത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടറും ഈ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ എടുക്കാം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അവർ മെഡിസിൻ ഒന്നും തരില്ല താനെ സെറ്റിലാകുമോ എന്ന് നോക്കും പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറ് മാസം താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകും എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കാത്ത അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മാസം താഴെ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള മടി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം റെമഡി ചെയ്യാമെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിരിക്കരുത് ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഡോക്ടർ തന്നെ പറയും കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നൊക്കെ അവർ തന്നെ പറയും അപ്പം നമുക്ക് ഹോം റെമഡീസ് എന്തായാലും ചെയ്യാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ആറ് മാസത്തിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഹോം റെമഡീസ് ചെയ്യാം വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആറ് മാസത്തിൽ നമ്മൾ സോളിഡ്സ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇത്രയും കാലം പാൽ മാത്രം കുടിച്ചു വന്ന കുട്ടിയാണ് അവർക്ക് പാൽ ദഹിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സോളിഡ്സ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ദഹിക്കാനായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഉടനെ അവർക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് രണ്ട് ദിവസം നിർത്തി നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം വേണമെങ്കിൽ പാൽ മാത്രം കൊടുത്തു നോക്കാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സോളിഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സോളിഡ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ സോളിഡ്സ് ദഹിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പണ്ട് നോർമലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോമുല ഫീഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ ആ ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ട ഫുഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ മാറാനായിട്ട് കുറച്ച് ഫുഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പീ ഫ്രൂട്ടുകളും അതായത് പീ ലെറ്ററിൽ തുടങ്ങുന്ന ഫ്രൂട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ പീ ലെറ്ററിലല്ല തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ആപ്പിൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ മാറാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് ആപ്പിൾ പപ്പായ പിയർ പ്ലം പിന്നെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ പീസ് ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ മാറാനായിട്ട് നല്ല ഫുഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കോൺസ്റ്റിപ്പേറ്റഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുഡോ ഫ്രൂട്ടോ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരം അവരുടെ ഡയറ്റിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുക അപ്പോൾ ഡയറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ 
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസം നിർത്തി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അല്ലാത്ത ഫുഡ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ മാറി വരുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ പാച്ചൂണി യൂസ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൂൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കിട്ടും അതാ ഈ പിക്ചർ കാണിക്കുക ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഡേറ്റ്സ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈഡ് പ്ലം ആണ് നമ്മൾ പ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇതില്ല അത് ഉണക്കിയെടുത്താണ് ഈ പ്രൂൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മിക്ക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കിട്ടും ചില ബേക്കറീസിൽ കിട്ടും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പ്രൂൺസ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മേടിച്ചാൽ മതിയായിട്ട് ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പാച്ചൂണി ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉള്ള സമയത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അല്ലാത്ത സമയത്തും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക നല്ലതാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് തലേ ദിവസം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കണം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വയ്ക്കണം പിറ്റേ ദിവസം ആ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു പ്യൂരി ഫോമിലാക്കിയിട്ട് ഒന്നിലെ ഈ പ്രൂൺസിൻ്റെ പ്യൂരി മാത്രമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം രാവിലെ സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്യൂരി മാത്രമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ആപ്പിൾ പ്യൂരിയോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ പ്യൂരിയോ ഫ്രൂട്ട് പ്യൂരിയോ എന്താണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പക്ക മാറും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാറും വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ആറ് മാസത്തിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാം ആറ് മാസത്തെ ആഴുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് എക്സസൈസ് മാത്രം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു